नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लब में अपने करें दोस्तों राजस्थान और राजस्थान में करें दोस्तों राजस्थान का भूगोल राजस्थान के भूगोल में दोस्तों अपने कर रहे हैं दोस्तों अक्षांश या वेदशांत्री विस्तार अब बताते हैं आपको दोस्तों मैप के ऊपर इन अक्षांश व दशांत विस्तार किस प्रकार याद करते हैं भी सबसे पहले दोस्तों राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार शुरू होता है वो होता है तेईस डिग्री तीन मिनट से लेकर जो कि राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण भाग बोरकुंड गांव से गुजर रहे यह बोरकुंड गांव है दोस्तों सामने आपके यह बांसवाड़ा में है इसकी तहसील दोस्तों कुशलगढ़ है यह आपका बांसवाड़ा ज़िला इसी प्रकार दोस्तों इसके पास देखा जाए तो एक लाइन और है दोस्तों जिसकी डिग्री दे रखी है आपको तेईस डिग्री और तीस मिनट भी तेईस डिग्री तीस मिनट इसको अपने हाईलाइट करते हैं दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इसका नाम है कर्क रेखा जो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजर रही है भी यह रेखा डूंगरपुर को टच करते हुए और बांसवाड़ा को लगभग मध्य से क्रॉस कर रही है भी यह कर्क रेखा है भी यह अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद दोस्तों जो लाइनें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे कि बता देता हूँ चौबीस है पच्चीस है और छब्बीस है अब दोस्तों जो सत्ताईस डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है दोस्तों ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये ऐसा अक्षांश है जो राजस्थान के मध्य में से गुजर रहा है भी अब इसके ज़िले कम से कम अपने देख लें जैसे जैसलमेर हो गया फिर जोधपुर हो गया फिर नागौर हो गया जयपुर हो गया दोसा हो गया और भरतपुर है भी यानी कि जो नागौर और जो जयपुर ज़िला है भी नागौर और जयपुर ज़िला ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी क्योंकि दोस्तों दो यहाँ पे बीच में देखो एक तो जो जयपुर शो किया जा रहा है आपके सामने ये राजस्थान की राजधानी होगी अब एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि राजस्थान की राजधानी किस अक्षांश के ऊपर है तो इसका उत्तर आ जाएगा सत्ताईस डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी सत्ताईस डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी इसी प्रकार दोस्तों इस सत्ताईस के ऊपर अट्ठाईस वर्ल्ड लाइन आ गई ये अट्ठाईस है फिर इसके ऊपर ट्वेंटी नाइन उनतीस होगी फिर तीस होगी भी अब इस तीस को थोड़ा देख लें यह तीस डिग्री लाइन आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ से होकर गुजर रही है भी अपने यहाँ पे गंगानगर आ गया और हनुमानगढ़ आ गया भी इस तीस के ऊपर दोस्तों देखा जाए तो तीस डिग्री और बारह मिनट की लाइन है इसको अपने हाईलाइट करते हैं यह है रेखा दोस्तों जो राजस्थान का उत्तरी बिल्कुल ही पार्ट है उत्तरी अक्षांश यानी कि राजस्थान के बिल्कुल टॉप पे है जहाँ से कर्क सॉरी जहाँ पे कोणा गांव है कोणा गांव कहाँ है गंगानगर में इस कोणा गांव को टच करते हुए जा रही है यहाँ की राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार यहाँ क्या हो रहा है समाप्त हो रहा है अभी ये आपकी तीस डिग्री बारह मिनट लाइन है अभी अब देखते हैं दोस्तों अपने दशांतरी विस्तार उससे पहले दोस्तों अपने थोड़ा सा इरेज कर लें थोड़ा कचरा हो गया है थोड़ा समझ आसानी से आ जाएगा थोड़ा इसको इरेज करते हैं पहले अब इसको अपने देखेंगे दोस्तों कि दशांतरी विस्तार किस प्रकार से चलेगा अब देखिए दोस्तों राजस्थान का जो दशांतरी विस्तार है वो शुरू होता है दोस्तों उनहत्तर डिग्री और तीस मिनट से लेकर जो आपकी उनहत्तर डिग्री तीस डिग्री लाइन है ये दोस्तों निकलती है जैसलमेर के कटरा गांव के पास से ये कटरा गांव को सुन शो किया जा रहा है जो कि जैसलमेर में है इसकी जो तहसील है दोस्तों सम तहसील है इस सम तहसील को कहते हैं दोस्तों कि बिल्कुल ही वनस्पति रहित है भी ये है राजस्थान का पूर्वी दशांतर विस्तार का शुरुआती बिंदु उनहत्तर डिग्री तीस मिनट की लाइन भी अब देखें दोस्तों तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए इकहत्तर भी नहीं है बहत्तर भी नहीं है और तिहत्तर भी नहीं है अपने लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों सेवेंटी फोर ये जो चौहत्तर डिग्री दशांतरी विस्तार है दोस्तों ये राजस्थान का मध्यवर्ती दशांतरी विस्तार है इसको अपने थोड़ा हाईलाइट करें तो ये देखो सामने आपको शो किया जा रहा है ये बिल्कुल ही नागौर से होते निकल रही है दोस्तों नीचे बांसवाड़ा है चित्तौड़ है आदि भिलवाड़ा जाएंगे इसमें जो आपका जो नागौर जिला है ये देखो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से ये आपका नागौर जिला आ गया इस नागौर ज़िले के ऊपर अपने देखें तो इधर से तो 27 डिग्री अक्षांश आ रहा है ऊपर से ये चौहत्तर डिग्री दशांतर आ रहा है इसको ऊपर थोड़ा कलर चेंज करें तो इसमें देखें दोस्तों ये जो अब लाइन बन जाएगी दोस्तों प्लस वाली एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि राजस्थान के जो मध्यवर्ती अक्षांश या मध्यवर्ती दशांतर हैं सत्ताईस और चौहत्तर भी ये कहाँ के मिल रहे हैं तो वो दोस्तों नागौर के एक स्थान है मकराना भी इस मकराना में आकर मिल रहे हैं अभी यानी कि क्वेश्चन तैयार हो गया कि राजस्थान का 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि मिड में है और चौहत्तर डिग्री पूर्वी झंत रेखा जो राजस्थान के मिड में है ये किस जगह पर मिल रही हैं वो मिल रही हैं दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले के मकराना नामक स्थान पे भी और जो मकराना है दोस्तों इसकी पहले भी ख्याति है कि जो अपना ताजमहल है जो यूपी में है उसका जो पत्थर है वाइट पत्थर है वो मकराना नागौर का ही लगा हुआ है दोस्तों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है अभी तो दोस्तों ये थोड़ा ध्यान देना अब देखते हैं दोस्तों एक और दशांतर है जो राजस्थान के बिल्कुल ही पूर्वोत्तर में है 
पूर्वी भाग में जैसे कि अठहत्तर डिग्री और सत्रह मिनट भी जहाँ राजस्थान का जो दिशांतरी स्तर समाप्त होता है अभी यानी कि अठहत्तर डिग्री सत्तर मिनट की जो रेखा है वो कहाँ से गुजर रही है वो गुजर रही है दोस्तों धौलपुर के सिलाना गांव से यहाँ जो सिलाना गांव है दोस्तों आपको उन्होंने शो किया जा रहा है सिलाना गांव इसकी तहसील दोस्तों राजा है ये राजस्थान का पूर्वी दिशांतर रेखा है अभी तो दोस्तों ये जो मेन मेन रेखाएँ आपके सामने हम फिर एक बार शो कर रहे हैं इसको थोड़ा पहले रेज कर लें जिससे आपको थोड़ा और समझा देगा बिल्कुल ही सिंपल चीज़ है दोस्तों ज़्यादा कोई टफ़ नहीं है आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है इसमें सिर्फ एक दो बातें हैं दोस्तों जो आपको याद करनी है जैसे इनमें से आपको जो याद करना है दोस्तों एक तो दोस्तों रेखा हो जाएगी तेईस तीन उत्तरी क्षांस रेखा एक तेईस डिग्री तेईस डिग्री तीस मिनट रेखा जो कर्क रेखा आ गई आपकी और इसके बाद है दोस्तों सत्ताईस डिग्री उत्तरी क्षांस रेखा जो मिड आ गया और जो नागौर में आके क्रॉस करेगी जिसके ऊपर राजधानी बची हुई है जयपुर भी बसी हुई है फिर दोस्तों तीस बारह फिर चौहत्तर डिग्री पूर्वी क्षांत रेखा जो कहाँ की मिल रही है सत्ताईस डिग्री अक्षांश से नागौर के मकराना में भी ये क्वेश्चन बहुत ही पूर्ण है दोस्तों कि सत्ताईस और चौहत्तर डिग्री जो अक्षांश व दशांतर कहाँ क्रॉस कर रहे हैं दूसरे को वो नागौर के मकराना में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी एग्जाम में अपने सामने जरूर आएगा और दोस्तों एक देखी जाए दोस्तों आखिरी दशांतर आ जाएगा अठहत्तर डिग्री सत्रह मिनट भी जो राजस्थान के पूरी भाग सिलाना गांव से क्रॉस कर रही है अभी ये था दोस्तों आपका अक्षांश से दशांतर विस्तार अब देखते हैं दोस्तों अपने राजस्थान का एक परिचय भी देखिए दोस्तों इस टॉपिक में शुरुआत में दिखाया गया दोस्तों आपको कि सबसे पहले राजस्थान एक परिचय राजस्थान एक परिचय में सबसे पहले दोस्तों राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर है राजस्थान की राजधानी जयपुर है जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं जिसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं लेकिन दोस्तों थोड़ा ध्यान देना इसका रंग पिंक ना होकर कैसा है दोस्तों गेरुआ है कैसा रंग है दोस्तों गेरुआ कहते हैं इसको पिंक सिटी है लेकिन इसका ऑप्शन में है तो रंग कौन सा करना दोस्तों गेरुआ करना है भी फिर दोस्तों जो जयपुर है अपना इसकी जयपुर की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी अट्ठारह नवम्बर को सत्रह में अपना जयपुर कब स्थापित हुआ था दोस्तों तो अठारह नवम्बर सत्रह सत्ताईस को फिर दोस्तों इसकी आकृति देखें अपने तो इसकी आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज भी विषम कोणीय चतुर्भुज भी जब राजस्थान का क्षेत्रफल जो राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों वो वर्तमान में जो अपना हिंदुस्तान है उसका सबसे बड़ा रा, जो राज्य है क्षेत्रफल में वो अपना राजस्थान ही है जिसका क्षेत्रफल दोस्तों तीन वर्ग किलोमीटर है तीन उनचालीस वर्ग किलोमीटर भी अब दोस्तों क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल ही है लेकिन दोस्तों यहाँ भी छोटी सी गलती रहने की गुंजाइश है मान लो क्वेश्चन आया कि राजस्थान का क्षेत्रफल है ऑप्शन ए तीन लाख बयालीस हज़ार दो सौ उनचालीस किलोमीटर ऑप्शन बी तीन लाख बयालीस हज़ार दो सौ उनचालीस वर्ग किलोमीटर तो यहाँ पर दोस्तों जो किलोमीटर और वर्ग किलोमीटर है ये थोड़ा देखने वाला है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है यदि दोस्तों केवल किलोमीटर दे रखा है तो गलत है साथ में दोस्तों क्या लगाना है ये वर्ग किलोमीटर लगाना है या के एम स्क्वेयर लगा हो या वर्ग किलोमीटर लगाओ भी ये थोड़ा देखना भी फिर जो राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों वो पूरे भारत का एक बटा दस है भी यानी कि राजस्थान भारत का लगभग एक बटा दसवा भाग है जो कि प्रतिशत में दस पॉइंट चार एक अगर वो प्रतिशत पूछे तो कितना है दस पॉइंट इकतालीस प्रतिशत है यदि वो बटे में पूछ सकता है दोस्तों ऐसे तो एक बटा दसवा यानी कि लगभग दसवां भाग एक बार दोस्तों क्वेश्चन आया था इस वर्ग किलोमीटर को मील में पूछा गया था मील में तो दोस्तों मील में थोड़ा ध्यान देना कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल दोस्तों मील में कितना है एक बत्तीस एक चालीस दोस्तों यहाँ पे जो एक चालीस है कई बुकों में ये थर्टी नाइन भी लिखा हुआ है थोड़ा ध्यान देना भी आप यहाँ पे थर्टी नाइन भी है यानी कि एक लाख बत्तीस हज़ार एक सौ चालीस वर्ग मील ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर वर्ग मील आएगा ये छोटी छोटी बातें मेरे को ध्यान देनी है राजस्थान का क्षेत्रफल तीन लाख बयालीस हज़ार दो सौ उनचालीस वर्ग किलोमीटर में है ये वर्ग मील में भी वर्ग मील में कितना है एक लाख बत्तीस हज़ार एक सौ चालीस वर्ग मील भी अब दोस्तों थोड़ा सा अपने अपने हिंदुस्तान का जो क्षेत्रफल है वो भी देख लें तो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो है बत्तीस लाख सतासी हज़ार दो सौ तिरसठ वर्ग किलोमीटर भी वर्ग किलोमीटर इस 
और भारत के क्षेत्रफल का एक बटा दसवां भाग क्या है दोस्तों अपना राजस्थान का एरिया भी राजस्थान का क्षेत्रफल भी इसका है अब दोस्तों जो अपना राजस्थान है वो लगभग 2000 में भी 2000 में भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया था क्षेत्रफल के अनुसार भी अब एक स्थान है दोस्तों मध्य प्रदेश भारत का जिला है सॉरी राज्य है इस मध्य प्रदेश से पहले राजस्थान एमपी से छोटा था भी यानी कि जब छत्तीसगढ़ नाम का राज्य एक राज्य दोस्तों छत्तीसगढ़ जब तक वो एमपी में शामिल था तब तक एमपी राजस्थान से बड़ा था भी जब से छत्तीसगढ़ इस एमपी से निकला उसी दिन ही अपना राजस्थान एमपी से क्षेत्र से क्या हो गया बड़ा हो गया भी अब क्वेश्चन ये तैयार हो गया कि राजस्थान जब भारत का सबसे बड़ा स्टेट बना है तो कब बना तो कब पूछे दोस्तों तो तारीख याद रखना दोस्तों एक नवंबर एक नवंबर भी यानी कि एक नवंबर को छत्तीसगढ़ एमपी से क्या हो गया अलग हो गया इस छत्तीसगढ़ के एमपी से अलग होते ही जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा हो गया अभी ये थोड़ा दोस्तों यहां पर ध्यान देना अब एक छोटी सी ट्रिक भी बना रखी है मैंने जैसे कि छत्तीसगढ़ बना ये छत से उत्तर जाए यानी कि उत्तराखंड बना ये झारखंड बना भी छत से उत्तर झा झा है दोस्तों यहाँ पे यानी कि झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड भी यानी कि छत्तीसगढ़ कहाँ से बन गया था एमपी से उत्तराखंड कहाँ से बन गया यूपी से उत्तर प्रदेश से और झारखंड कहाँ से बन गया था बिहार से भी एम की राजधानी भोपाल यूपी की राजधानी लखनऊ बिहार की राजधानी पटना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून झारखंड की राजधानी रांची भी इसकी तो टिक से भी याद हो जाएगी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी अपने नॉर्मल बच्चे को बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले उसको कितनी बार राय देते हैं उसको 36 बार राय देते हैं भी बेटा पढ़ ले फिर भी नहीं पढ़ता छत्तीस बार क्या देते हैं राय देते हैं यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी बच्चे रायगढ़ भी तो इस एमपी से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब राजस्थान क्या बन गया सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में ये दोस्तों एक नवंबर ये नौ नवंबर ये पंद्रह नवंबर इसके बटे में क्या आ जाएगा ग्यारह डैश दो हजार यानी कि एक नवंबर नौ नवंबर पंद्रह नवंबर एक ही महीने में दोस्तों तीन दिन है एक नौ और पंद्रह बटे क्या आ जाएगा ग्यारह डैश दो यानी कि एक नवंबर दो नौ ग्यारह दो हज़ार पंद्रह ग्यारह दो हज़ार ये दोस्तों इनका समय दे रखा है कौन राज्य कब बना छत्तीसगढ़ कब बना था दोस्तों एक नंबर को उत्तराखंड कब बना नौ नवंबर को और झारखंड कब बना दोस्तों पंद्रह नवंबर को भी ये तीनों राज्य दे दिए हैं याद कर लेना भी अब छोटा सा क्वेश्चन ये भी है कि देश का यदि अपने बड़ा राज्य पढ़ चुके हैं तो कम से कम अपने देश का एक ऐसा राज्य पता होना चाहिए जो सबसे छोटा है तो देश का जो सबसे छोटा राज्य दोस्तों वो है गोवा और गोवा की राजधानी दोस्तों पणजी गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों पणजी और उसका क्षेत्रफल कितना है सैंतीस वर्ग किलोमीटर थ्री सेवन जीरो टू थ्री सेवन जीरो टू वर्ग किलोमीटर ये दोस्तों गोवा का क्षेत्रफल भी इसके बाद देखते हैं दोस्तों अब राजस्थान का जो क्षेत्रफल है दोस्तों पूरे देश में एक नंबर पर है तीन लाख बयालीस हज़ार दो सौ उनचास वर्ग किलोमीटर इसके बाद कौन है दोस्तों एमपी इसके बाद कौन है महाराष्ट्र भी जो एमपी का क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है दोस्तों तीस बयासी पैंतालीस वर्ग किलोमीटर और जो महाराष्ट्र का क्षेत्रफल दोस्तों वो है तीस सतर तेरह वर्ग किलोमीटर भी एम पी राजधानी तो भोपाल होगी दोस्तों अब महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों मुंबई भी इसकी राजधानी कौन सी है मुंबई भी अब एक क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों सिंपल सा ही है फिर वो चांस गलत होने का अब क्वेश्चन आ जाए भारत की व्यापारिक राजधानी क्या है ऑप्शन है नई दिल्ली तब पंग है अपने दिमाग में दोस्तों नई दिल्ली फीड है और उत्तर क्या हो जाएगा मुंबई देश की राजनीतिक राजधानी क्या है वो उत्तर उसका नई दिल्ली हो जाएगा और देश की व्यापारिक राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों मुंबई देश की व्यापारिक राजधानी कौन सी हो जाएगी ये मुंबई भी थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे फिर दोस्तों राजस्थान दिवस 30 मार्च नॉर्मली पता है दोस्तों 
तीस मार्च ये जब राजस्थान का दोस्तों एक किरण होएगा उसमें चार बड़ी रियासतें मिलेंगी दोस्तों उसमें रखा गया था दोस्तों इसका नाम राजस्थान दिवस भी तीस मार्च है आज भी चला रहे हैं अब क्वेश्चन आ जाए राजस्थान स्थापना दिवस तब दोस्तों उसका उत्तर क्या हो जाएगा एक नवम्बर भी ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अपने को ज़्यादा खराब करते हैं राजस्थान दिवस तीस मार्च है और राजस्थान स्थापना दिवस कब हो जाएगा एक नवम्बर और राजस्थान जो स्थापना कब हुई थी दोस्तों तो यहाँ लग जाएगा उन्नीस छप्पन भी यानी कि राजस्थान का दो बच्चे एक किरण था जो सात चरणों के बाद पूरा हुआ था उसमें जब अजमेर जिला मिला कब मिला था एक नवंबर उन्नीस छप्पन को तब राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप अपने सामने आया था उस दिन बोलते हैं राजस्थान का स्थापना दिवस तो दोस्तों ध्यान देना कि राजस्थान दिवस पूछे तो तीस मार्च है राजस्थान स्थापना दिवस पूछे तो एक नवम्बर भी ये थोड़ा कन्फ्यूज वर्ड क्वेश्चन अभी ये थोड़ा ध्यान देना भी इसके बाद अब राजस्थान है जो बच्चे भारत में जो भी राज्य हैं कुछ मैंने राज्य लिए दोस्तों जितने अपने याद हो जाएं भी उनकी तुलना में राजस्थान का जो एरिया है वो किस प्रकार है यानी कि राजस्थान भारत के राज्यों की तुलना में क्षेत्र में विश्व कैसा है वो देखते हैं जैसे गुजरात और कर्नाटक गुजरात और कर्नाटक से राजस्थान लगभग दुगुना है राजस्थान लगभग दुगुना है भी तमिलनाडु और उड़ीसा से लगभग ढाई गुना बिहार से तीन गुना बिहार तीन अक्षर हैं यहाँ भी तीन ही है दोस्तों तीन गुना केरला से पाँच गुना पंजाब और हरियाणा से सात गुना भी थोड़ा फिर रिपीट करते हैं गुजरात और कर्नाटक से लगभग दो गुना तमिलनाडु और उड़ीसा से लगभग ढाई गुना बिहार से लगभग तीन गुना केरल से लगभग पाँच गुना पंजाब और हरियाणा से लगभग सात गुना भी यानी कि ये सात जुड़ेंगे हरियाणा या सात जुड़ेंगे पंजाब तब एक बन जाएगा अपना राजस्थान भी अब दोस्तों कम से कम इनकी राजधानी अपने याद होनी चाहिए जैसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर है भी याद करनी बड़ी सिंपल ही है क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी जी कहाँ के रहने वाले थे गुजरात के तो यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी गांधीनगर कर्नाटक की राजधानी दोस्तों पहले इसका नाम था बेंगलोर वर्तमान क्या है बेंगलुरु बेंगलुरु भी कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों बेंगलुरु और जो दोस्तों जो बेंगलुरु है ना ये बड़ा अपने लिए इंपॉर्टेंट है भी यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों हर एग्जाम में आता है वो आता है दोस्तों इसरो का आई एस आर ओ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान भी वो कहाँ है वो इसी बेंगलुरु में है इसरो का जो स्पेस सेंटर है दोस्तों वो कहाँ है अपना कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों हर एग्जाम में पुट होता है ये नेक्स्ट दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई इसकी राजधानी दोस्तों कौन सी है चेन्नई भी तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई जिसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों मद्रास था भी उड़ीसा उड़ीसा की राजधानी दोस्तों पहले भी बताई गई है भुवनेश्वर उड़ीसा की कौन सी राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर भी बिहार की राजधानी पटना केरल की राजधानी तिरुवंतमपुरम केरल की राजधानी कौन सी है तिरुवंतमपुरम पंजाब और हरियाणा की राजधानी ये तो हर जुबान पे दोस्तों चंडीगढ़ भी प्रत्येक पंजाबी गाने में ये नाम आती है चंडीगढ़ में इसके बाद देखते हैं दोस्तों अब राजस्थान है जो अन्य देशों की तुलना में उनका जो एरिया बच्चे वो कैसे रहेगा कुछ देश लिए मैंने जैसे इंग्लैंड है दो गुना भी इंग्लैंड से राजस्थान कितना है लगभग दो गुना बड़ा है भी यानी कि जो देश पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करके गया है इंग्लैंड भी वो राजस्थान से छोटा है किस मामले में एरिया के मामले में क्षेत्र के मामले में और राजस्थान इंग्लैंड से कितना गुना बड़ा है लगभग दो गुना बड़ा है भी नेपाल से ढाई गुना बड़ा बांग्लादेश से तीन गुना बड़ा ये देखो दोस्तों बांग्लादेश बै बै बांग्लादेश बै बिहार बै बांग्लादेश बै बिहार लगभग तीन गुना बड़ा है भी श्रीलंका से पाँच गुना बड़ा है भूटान से लगभग आठ गुना बड़ा है और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आया था इसराइल से कितना गुना बड़ा है सत्रह गुना बड़े हैं अपने इसराइल से लगभग सत्रह गुना बड़े हैं चको स्लोवाकिया से तीन गुना बड़े भी जापान और जिम्बाब्वे के लगभग अपने बराबर हैं इस जो जापान और जिम्बाब्वे दोस्तों इससे कुछ मात्रा में थोड़ा सा कम है दोस्तों इसके लगभग अपने बराबर हैं भी ये है दोस्तों राजस्थान का स्पेस पे 
क्षेत्रफल भी अब दोस्तों जो इसकी राजधानी है वो अपने को भी याद होनी चाहिए जैसे इंग्लैंड की राजधानी दोस्तों इसकी राजधानी दोस्तों लंदन है बहुत बार पढ़ चुकी अपने लंदन है भी नेपाल की राजधानी काठमांडू है नेपाल की राजधानी काठमांडू है भी ये भी इंपॉर्टेंट अपने लिए दोस्तों काठमांडू बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका इसकी राजधानी ढाका श्रीलंका की पहले राजधानी नाम था दोस्तों कोलंबो वर्तमान नाम क्या है इसका जयवर्धने कोटे इसका वर्तमान नाम क्या है दोस्तों जय वर्धने कोटे भी ये थोड़ा ध्यान देना भी भूटान की राजधानी थिम्फू इसकी राजधानी कौन सी है दोस्तों थिम्फू भूटान की राजधानी थिम्फू भाई इसराइल की राजधानी जेरूसलम इसकी राजधानी जेरूसलम भी चको स्लो वाक्य की राजधानी दोस्तों नाम बड़ा है इसका लेकिन राजधानी बिल्कुल छोटी सी है प्राग भी चको स्लो वाकिया प्राग ये कह रहा है चको स्लो वाकिया चको यानी कि उठाओ स्लो करके स्लो स्लो उठाओ प्राग को कह रहा है ना साग सरसों का साग भी सरसों का साग कैसे उठाना है दिदर उठाना भी कहीं गिर जाएगा चको स्लो वाकिया साग यानी कि प्राग भी जापान की राजधानी दोस्तों वही पहले बताई थी टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो यहाँ पे 2020 के ओलंपिक्स होने वाले हैं दोस्तों इंपोर्टेंट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और जिम्बाबे की राजधानी दोस्तों हरारे जिम्बाबे की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी हरारे जिम्बाबे जिम्बाबे वाले क्या हो गए हार गए हरारे जिम्बाबे आ रहे यानी कि हरारे ये दोस्तों इनकी राजधानी अभी 